what are the microbes in sewage treatment seepage in the and the seepage seepage is the municipal wastewater alle urban wastewater nagara pradeshangalile oru nagarathil oru vaadu hotelukal adu pole slaughtering houses gal aravu shalagal hospitals flats gal itharam sthapanangal nokka veruna jalam malna jalam alle koodalum jaiva malinyangal undayirikkum പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടയറോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ലയിച്ച് ചേർന്ന മാലിന്യത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിവേജ് ഇത്തരം സിവേജ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക ഓടകളിലേക്ക് തള്ളും ഓടകൾ ഒഴുകിയിട്ട് വലിയ ഓടകളായി അത് ഒന്നുകിൽ കടലിലേക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത നഗരങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് അടുത്തുള്ള റിവറിലേക്കോ ലേക്കിലേക്കോ പോവും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേക്കും കൂടെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും ലേക്കിലെ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും അതിലെ ഫിഷുകളൊക്കെ നശിക്കും മാത്രമല്ല ആ ലേക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും സിവിയർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മലിനജലം സംസ്കരിക്കുക സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പ്ലാന്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷനാണ് എസ് ടി പി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫ്ളാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് കൂടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ പലപ്പോഴും പെർമിഷൻ കിട്ടൂ കാരണം സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബയോ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ ബയോ വേസ്റ്റുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളെ മൈക്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എയ്റോബിക്ക് ബാക്ടീരിയകളെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഈസ്റ്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യും ഈ മൈ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടവും രണ്ടാം ഘട്ടവും പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഫിൽട്രേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പോലുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നാം ഘട്ടം ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ സീവേജിൽ അടങ്ങിയ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക സെഡിമെൻറ്റേഷനെ സെറ്റ്ലിംഗ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനും സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് എസ് ടി പി ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സി ബി ഐ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സാണ് സി വേജ് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നു അതൊരു സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കാണ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ ഇതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അടിയിലേക്ക് വന്ന് ഊറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന്
ടാങ്കിൽ കുറേ സമയം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുന്നുണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇവിടത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നു അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ സെറ്റ്ലിംഗ് നടക്കും എന്താ സെറ്റ്ലിംഗ് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഊറും അപ്പം അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള സിൽറ്റ് ഊറിയ ചെളിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടും അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള മാംസകഷ്ണങ്ങൾ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഇതിൽ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷനും സെഡിമെൻറ്റേഷനും മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്ലൂയിഡ് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന ബ്ലഡ് പോലത്തെ മാലിന്യങ്ങളോ മറ്റ് ബോഡി വേസ്റ്റുകളോ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആകെ ചെളി പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ താഴെ പോയിട്ട് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാ പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് അത് ഇടക്കിടക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ മേലെയുള്ള ഫിൽറ്റർ സ്ട്രക്ചറിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ലയിച്ച് ചേർന്ന ഡിസോൾഡായ മാംസവും ബ്ലഡും ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അടുത്ത ടാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് എയറേഷൻ ആണ് എയറേഷൻ ടാങ്ക് അത് എപ്പോഴും അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വലിയ ബ്ലേഡുകൾ കൊണ്ട് ബ്ലേഡുകൾ ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഒപ്പം അതിലേക്ക് എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എയറേഷൻ ടാങ്ക് അപ്പോൾ അതിൽ സെറ്റിലിങ് നടക്കില്ല ഇതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയയും ഫംഗൽ ഫിലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിറയെ ഡിസോൾഡ് ബയോ വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ഡിസോൾഡ് ബയോ വേസ്റ്റുകളെ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ വലിയ വലിയ കോളനികളായിട്ട് വളരും ഇതിൽ അത്തരം ബാക്ടീരിയൽ കോളനികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്സ് അങ്ങനെ കോളനികളായി വളരാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഫംഗൽ ഫിലമെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ബിഗിൻ ടു കൺസ്യൂം ദ ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് വേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ ടാങ്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് എയറേറ്റഡ് ഓർ എജിറ്റേറ്റഡ് ടു പമ്പ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ നിറയെ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കുകൾ കോളനികൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ ഇതിലെ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇതിലെ മലിനജലത്തിൽ ബി ഒ ഡി കുറഞ്ഞ് 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 വരും യുനോ ബി ഒ ഡി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയേഴ്സ് ടു ഡിസോൾവ് ഓർ ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ്സ് ഇതിലെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ ബാക്ടീരിയൽ കോളനികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളുടെ മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ ബി ഒ ഡി കുറഞ്ഞ് 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 ഒരു മിനിമം ലെവലെത്തിയാൽ ബി ഒ ഡി ഒരു മിനിമം ലെവലെത്തിയാൽ നമുക്കതിനെ പ്യുർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ആ വാട്ടർ അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കിനെയും കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടാങ്ക് ഒരു സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കാണ് ഈ സെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ബാക്ടീരിയൽ കോളനികൾ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കുകൾ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഊറും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് സ്ലഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് ഇതിൽ സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യം എയറേഷൻ ടാങ്ക് അത് സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ഈ സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജിന് ആക്റ്റീവ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് ചെളിയും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കും ഫംഗസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇതിന് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഫ്ലുവൻസ് മേലെ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ബോഡിയാണ് എഫ്ലുവൻസ് അത് പ്യുർ വാട്ടറാണ് എന്താ പ്യുർ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചെളിയും മറ്റ് വലിയ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു ലേച്ച് ചേർന്ന ബയോ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ വളർന്ന എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ തിന്ന് തീർത്തു അങ്ങനെ മിനിമം ബിയോ ഡി എത്തിയിട്ട് പ്യുർ വാട്ടറാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ വാട്ടർ റിവറിലേക്കോ
ആ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എയറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിലുള്ള ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളെ മുഴുവൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ ബാക്ടീരിയൽ കോളനികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് ബയോ വേസ്റ്റുകളുടെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ബി ഓ ഡി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള റിവറിലേക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം ഒഴിവായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ബി ഒ ഡി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബി ഒ ഡി കൂടിയ വാട്ടറാണോ കുറഞ്ഞ വാട്ടറാണോ പ്യുവർ വാട്ടർ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ അപ്പോൾ ബി ഒ ഡി ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ എയറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലെ ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലോക്കുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എയറോബിക് സ്ലഡ്ജ് അല്ല സോറി ആക്റ്റീവ് സ്ലഡ്ജ് അല്ലെ സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ആക്റ്റീവ് സ്ലഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് എയറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റർ ഇത് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനാണ് ഗംഗാ യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒരു കാലത്ത് വളരെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയ രണ്ട് റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഗംഗയും അതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ യമുനയും കാരണം ഗംഗയുടെയും യമുനയുടെയും തീരത്ത് നിറയെ വലിയ നഗരങ്ങളാണ് ഡൽഹി ആഗ്ര കാൺപൂർ തുടങ്ങിയിട്ട് കൽക്കട്ട എത്തുന്നത് വരെ നിറയെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നഗരങ്ങളും വലിയ അർബൻ അർബൻ ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആയ വാട്ടർ ബോഡി സിവേജ് മുഴുവൻ ഗംഗയിലേക്കും യമുനയിലേക്കും തള്ളുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മാലിന്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഗംഗ യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗംഗയിലേക്കും യമുനയിലേക്കും സീവേജ് തള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എസ് ടി പികൾ സ്ഥാപിച്ചു ഒരുപാട് എസ് ടി പികൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ എസ് ടി പികൾ വഴി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ശേഷമുള്ള ജലം മാത്രം ഗംഗ യമുനയിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോറോർലെസ് പ്യുവർ ഫ്ലോ ആണ് ഗംഗയിലും യമുനയിലും മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുവിധം ഒഴിവായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് എസ് ടി പികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗ യമുനയിലെ സീവേജ് പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഗംഗ യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇതിൽ ചെയ്തത് ഒരുപാട് എസ് ടി പികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഗംഗ യമുനയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തതാണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് പിന്നെ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോറി മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ദ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബോധേഡാവുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് എനർജി സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൺവെൻഷനലായ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് എനർജി സോഴ്സുകൾ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് പെട്രോളിയം കോൾ പോലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് കാർബൺ ഫ്യൂവൽസ് ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ എഫക്റ്റൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബദൽ ഊർജ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് നമ്മൾ ഊർജത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ്
Oh, bio biogas is a combination of major combustible elements like compound methane along with the carbon dioxide and hydrogen. Po oh, biogas no parano dale pradana patta combusting component de methane ano. Na kare a methane wala de energy efficient da yoro compound ano. Nalla blue flame oru gudi katto methane. Na kare a pandu pande चाणक रूरल ऐरिये अड़प कमी चाणक उणकी अच्छा भयंर चूड़ी कम अब मीत एमिटी अब कत अल पी जी का पलपुर चूड़ा अब मीत बयोग्यास प्रधानपेट कंपोणंटे कार्बण डयोक्सइड हईड्रजन की मीत बाक्टीरिया मेथनोजन मेथनजन कोमणी विक्टीरान एनरोबिक बाक्टीरिया मीत प्रोड्यूस बाक्टीरिया एनरोबिक बाक्टीरिया प्रधानपेटर मेथनजन मेथनो बाक्टीरिया अब बयो वेस्ट इो का मेखल के ग्राम प्रदेश अग्रिकलचर् वेस्ट अर गोधे कृषि स्थल अर गोधम धान्य विवेद बाकी सलुलो कंटेनिंग मेटीरियल अब लीफ तंड मत पार्ट ई सलुलो कंटेनिंग मेटीरियल मेले मेथनो बाक्टीरिया मैच अब मीत प्रोड्यूस अगर इंसट्रमेंटल यूस नाम नोक अगर चीजें नमुक मेथनो बाक्टीरिया वे कम सलुलो कंटेनिंग मेटीरियल अवेलबा बयो वेस्ट मेथनो बाक्टीरिया नमुक रु सोर्स कैथनो बाक्टीरिया सोर्स नरते नाम पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट राम बयोलिकल ट्रीटमेंट बाक्टीरियल फ्लोक वह अड़कूं टांग अरोबिक स्लड्ज ई एरोबिक स्लड्ज मेले मेदनो बाक्टीरिया मैच क्या मीत प्रोडक्शन बयोग प्रोडक्शन अब एरोबिक स्लड्ज और सोर्स मतम ऑफ काटिल पशु काटिल स्टम ना रूम रटिकुलाम उमासम अब्बमासम इलेम चेबर आय रूम नेथनो बाक्टीरिया जीविक आ मेथनो बाक्टीरिया सलुलो डैजस्टियाँ इन सहायक अनोबिक बाक्टीरिया अगर पशु चाणक गोबर पुत वो अल्ष्ट मेथनो बाक्टीरिया अब मेथनो बाक्टीरिया रु सोर्स चाणक चाणक पशु काटिले पशु काटिल स्टमकिल रूम पर अल जीविक मेथनो बाक्टीरिया चाणक चाणक मेथनो बाक्टीरिया सोर्स मैं एरोबिक स्लड्ज मेथनो बाक्टीरिया कंटन ई रहा पलपुर बयोग बाक्टीरियल सोर्स ना डिपेंड और बयोग प्लानि नमक रेप्रसंटा सिंबोिक मेन रु पार्ट मणिड़ी इतना सोईल सर्फसा का मणिड़ी और पत् पन्टी आहत्रीट कटी टांग्रीट कटी टांग सोईल सर्फस पत् पन्टी आहत कटी को सोईल सर्फस वन कम पलपुर ग्यास फिल प्रशर कूड़े पोटिदिटी सोईल सर्फस वाले ताड़ोटे पत् पन्टी आहत प्लेस ई टांगि पर पेरान डईजस्टर् टांग ई टांग मीत बाक्टीरिया आक्षन ई टांगि मेले और ग्यास हॉलडर ग्यास वन निर्मी मेलोटे फ्लोट टाइट फिट आय ग हॉलडर ग्यास हॉलडरों चेटर रेगुलेटिया और औट्लट पाइपिलू बयोग वरू इन रु इनलटू टांगे मेले रु इनलट 
ഇത് സോയിൽ സർഫസ് ആണ് മേലെ നിന്ന് രണ്ട് ഇൻലറ്റുകൾ ഒന്നിലൂടെ ബയോ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ബയോ വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഹൈസ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂവായിരം നാലായിരം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇലകൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റ് ബയോ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇലകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നടക്കും അപ്പോൾ ബയോ വേസ്റ്റുകൾ പരമാവധി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫോമിൽ ഇതിലേക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡൈജസ്റ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇൻലറ്റിലൂടെ വല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴും വേണ്ട കൗഡങ് സ്ലറി കലക്കിയ ചാണകവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിനാ ചാണകവെള്ളം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മെത്തനോ ബാക്ടീരിയ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ബയോ വേസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മേലെ സെലുലോസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മേലെ മെതനോ ബാക്ടീരിയകൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മീതൈൻ പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഈ ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ബയോ ഗ്യാസ് അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് ബയോ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ബയോ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എൽ പി ജി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൽ കനത്ത പ്രഷറിലാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയധികം പ്രഷറൊന്നും പലപ്പോഴും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവില്ല മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സമയം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് ബയോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചില പോരായ്മകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുക ഈ പൈപ്പ് നേരിട്ട് ആ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാചക പുരയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വീടുകളുടെ കിച്ചണിലേക്ക് നേരിട്ട് പൈപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ അല്ല ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ബയോ ഗ്യാസ് അവിടത്തേക്ക് ലഭ്യമാവും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡൈജസ്റ്റർ ടാങ്ക് മണ്ണിനടിയിൽ നല്ല ഡീപ്പിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടൈസ് ആയിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് ഇൻലറ്റുകൾ ഒന്നിലൂടെ ബയോ വേസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുപാട് ബയോ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് മീതേനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇതിൽ ബയോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാ ബയോ ഗ്യാസായി മാറാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടാവും ആ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ബയോ വേസ്റ്റുകളെ ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്പെൻഡ് സ്ലറി എന്ന് വിളിക്കും എസ് പി ഇ എൻ ടി സ്പെൻഡ് സ്ലറി ഈ സ്പ്ലെൻഡ് സ്ലറി പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ഈ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങും അപ്പോൾ ഗ്യാസായി മാറാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇടവേളകളിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം സ്പെൻഡ് സ്ലറി അത് വളമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു ഇൻലറ്റിലൂടെ ചാണകവെള്ളം കലക്കിയ ചാണകവെള്ളം നമ്മൾ മെത്തനോ ബാക്ടീരിയയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സെലുലോസ് കണ്ടെയ്നിങ് ബയോ വേസ്റ്റുകളുടെ മേലെ ഈ കൗഡങ് സ്ലറിയിലെ മെതനജൻസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മീതേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ കലക്ട് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൽ കലക്ട് ചെയ്യും അതൊരു മിനിമം പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളുടെ കിച്ചണിലേക്കോ ഒക്കെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡൽ ഇതിൽ ഒരു ഡൈജസ്റ്റർ ടാങ്ക് അതിന് രണ്ട് ഇൻലെറ്റുകൾ മേലെ നിന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അത് സ്പെൻഡ് സ്ലറി റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ വിച്ച് കലക്ട് ദ ബയോ ഗ്യാസ് അതിനൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പും ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാൻറ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുക നഗരപ്രദേശങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാരണം അഗ്രി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ജൈവ മാലിന്യങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവശിഷ്ടമുള്ള അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭ
അവരത് വളരെ വാല്യുബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു അവർക്കതിനോടൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കൊക്കെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് ബയോ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കി ബയോ വേസ്റ്റുകളെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ബയോഗ്യാസായി മാറാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്പെൻഡ് സ്ലറി എന്ന് പറയും അതിനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ ചാണകം അവൈലബിൾ ആയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോ വേസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചാണകത്തിൽ തന്നെ സെല്ലുലോസ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് ചാണകത്തിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ എ ആർ ഐയും കെ വി ഐ സിയും ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് നോഡൽ ഏജൻസികളാണ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ എ ആർ ഐയും ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ കെ വി ഐ സിയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മറ്റേത് ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ